வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சூர்யா ராஜகோபாலன் தலைப்புச் செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது எண்ணங்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி அகில இந்திய வானொலி தூர்தர்ஷனில் காலை பதினோரு மணிக்கு ஒலிபரப்பு மத்தியில் நிலையான வலுவான அரசு அமைந்துள்ளதால் உலக நாடுகள் இந்தியாவுடன் தொடர்பு வைத்துக் கொள்ள அதிக ஆர்வம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு பொருளாதார வளர்ச்சி சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண ஜி இருபது நாடுகளுடன் இந்தியா இணைந்து செயல்படும் ஐநா பொதுச்சபையில் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் உரை தமிழகத்தில் பிஜேபி மற்றும் இந்து அமைப்பு நிர்வாகிகள் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் சம்பவங்கள் கண்டிக்கத்தக்கது மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் இந்தியா ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையே மூன்றாவது மற்றும் இறுதி இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி ஹைதராபாத்தில் இன்று நடைபெறுகிறது விரிவான செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டு மக்களுடன் தமது எண்ணங்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி அகில இந்திய வானொலியில் இன்று ஒலிபரப்பாகிறது காலை பதினோரு மணிக்கு ஒலிபரப்பாக உள்ள இந்த மனதின் குரல் உரை தொன்னூற்று மூன்றாவது நிகழ்ச்சியாகும் ஒவ்வொரு மாதமும் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் அகில இந்திய வானொலி மூலம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டு மக்களிடையே கலந்துரையாடி வருகிறார் அவரது மனதின் குரல் உரை அகில இந்திய வானொலி மற்றும் தூர்தர்ஷனின் அனைத்து அலைவரிசைகளிலும் ஒலிபரப்பாகும் இது தவிர அகில இந்திய வானொலியின் செய்தி இணையதளத்திலும் நியூஸ் ஆன் ஏர் மொபைல் செயலியிலும் இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்கலாம் அகில இந்திய வானொலியின் செய்தி அலைவரிசை தூர்தர்ஷன் செய்தி அலைவரிசை பிரதமர் அலுவலகம் மற்றும் மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சகத்தின் யூ டியூப் சேனல்களிலும் இந்த நிகழ்ச்சி நேரடியாக ஒலிபரப்பாக உள்ளது பிரதமரின் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு அதன் பிராந்திய மொழியாக்கம் அகில இந்திய வானொலியில் ஒலிபரப்பாகும் இந்தியாவில் அதிவேக இணையதள வசதியை அளிக்கும் ஃபைவ் ஜி அலைக்கற்றை சேவையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி அடுத்த மாதம் ஒன்றாம் தேதி தொடங்கி வைக்கிறார் இந்திய மொபைல் மாநாடு புதுதில்லியில் அக்டோபர் ஒன்று முதல் நான்காம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது இதன் தொடக்க நாளில் ஐந்தாம் தலைமுறை அலைக்கற்றை சேவையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைக்க உள்ளதாக மத்திய தகவல் தொடர்பு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இந்த அமைச்சகத்தின் தேசிய அகண்ட அலைவரிசை இயக்கம் சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் இந்த தகவல் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது முதற்கட்டமாக தில்லி காந்தி நகர் சென்னை உள்ளிட்ட பதிமூன்று நகரங்களில் இந்த அதிவேக இணையதள சேவை வழங்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஐந்து ஜி அலைக்கற்றைகள் சுமார் ஒன்றரை லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு ஏலம் எடுக்கப்பட்ட நிலையில் பல்வேறு தனியார் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களிடமிருந்து மத்திய அரசின் தொலைத்தொடர்பு துறைக்கு பதினேழாயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் முன்தொகையாக கிடைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது மத்தியில் நிலையான வலுவான அரசு அமைந்துள்ளதால் உலக நாடுகள் இந்தியாவுடன் தொடர்பு வைத்துக் கொள்ள அதிக ஆர்வம் கொண்டுள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் ஹிமாச்சல பிரதேச மாநில பிஜேபி இளைஞர் அணி சார்பில் நேற்று மண்டியில் நடைபெற்ற பேரணியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி மூலம் பங்கேற்று உரையாற்றினார் இளைஞர்களுக்கு அதிகபட்ச வாய்ப்புகளை அளிப்பதே மத்திய அரசின் முக்கிய இலக்கு என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் நெடுஞ்சாலை திட்டங்களுக்கு பதினான்காயிரம் கோடி ரூபாயை ஒதுக்கியுள்ள மத்திய அரசு எல்லைப் பகுதியில் உள்ள மாநிலங்களின் கிராமப்புற மக்கள் பயன்பெறும் வகையில் கம்பி வழி போக்குவரத்தை ஊக்குவித்து வருவதாக தெரிவித்தார் ஹிமாச்சலின் ஹட்டி சமுதாயத்தினரை பட்டியலினத்தில் சேர்க்கவும் அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளதாக பிரதமர் குறிப்பிட்டார் அம்மாநிலத்தில் சுற்றுலாத்துறையை மேம்படுத்த மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் பாராட்டுக்குரியவை என்றும் சுற்றுலா பயணிகளுக்காக இ விசா முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் கொரோனா தொற்றுக்கு பிந்தைய காலகட்டத்தில் சுற்றுலாத்துறையை மீட்டுக் கொண்டு வர பிஜேபி அரசு உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் பிரதமர் கூறினார் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டில் நிலையான அரசு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதாகவும் இதனால் நல்ல நிர்வாகமும் கொள்கைகளும் அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் பிரதமர் தெரிவித்தார் உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் உத்தராகண்ட் மாநிலங்களில் ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஆட்சிகள் மாறும் சூழ்நிலையிலும் பிஜேபிக்கு மக்கள் தொடர்ந்து ஆதரவு அளித்து மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கி வருவதாகவும் நிலையான அரசின் அவசியத்தை மக்கள் தற்போது உணர்ந்துள்ளதாகவும் பிரதமர் மோடி கூறினார் யுவாங்க 
सबसे अधिक भरोसा करती है अब देश की युवा शक्ति मिलकर आजादी के अमृतकाल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प पूरा करेगी मंडी में हो रहा यह आयोजन इसी युवा शक्ति का युवाओं पर देश के इसी विश्वास का प्रतीक है इंडपी विरदिल द्रौपदी मुर्मू नेवर मिल विपल कमेश पल्ले क्लस टू कौन प्रद यूनिट तट अलव प्रीनाक्षि कले कलूरी की विरदार्वल प्रयशील मधु मेपोशी वरदराजन आगे विरदिंग विराूर इण्चर नसुद प्रमाणिक इलेर विवहार तुम्हारे संजय कुमार पलर कल प्रने पिणुक ती उल मिपे उमचर अमित शा बीहार किशनगंज नरणी पंगे पदार वाड़ी पटिया पदन इंडिया तुम्हें तोद्र अमृतकाल तेरना तीर्मा प्रिटने अमेरिका चीना जपान जेर्मी आगे ना मटमें मुन अमचर अमित शा 2014 में हमारा देश ग्यारहवें स्थान पर था और आज आजादी के अमृत महोत्सव में वो पांचवें स्थान पर आ चुका है वैसे तो आने को वो सातवें स्थान से छठे स्थान पर भी आया था मगर वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है पांचवें स्थान पर जब हम आए हैं तो पांचवा स्थान इंग्लैंड का था उससे आगे बढ़कर हम पांचवें स्थान उपयोगिकारोचना उप जयशंगर India is on the side of peace and will remain firmly there. We are on the side that respects the UN Charter and its founding principles. We are on the side 
that calls for dialogue and diplomacy as the only way out. We are on the side of those struggling to make ends meet, even as they stare at the escalating costs of food, of fuel, and fertilizers. It is therefore in our collective interest to work constructively, both within the United Nations and outside, in finding an early resolution to this conflict. முன்னதாக நியூயார்க்கில் இந்தியா ஐநா சபை இடையேயான உறவுகள் குறித்த சிறப்பு கருத்தரங்கில் பேசிய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு விடுதலை நிறைவை கொண்டாடும் இந்தியா உலகின் ஐந்தாவது மிகப்பெரிய பொருளாதார நாடாக உருவெடுத்துள்ளது என்று தெரிவித்தார் நாடு தழுவிய அளவில் நடந்த சில முக்கிய நிகழ்வுகளை விரைவு செய்திகளாக பார்க்கலாம் நடப்பு தசாப்தத்தின் இறுதிக்குள் உலகின் மூன்றாவது மிகப்பெரிய பொருளாதார நாடாக இந்தியா உருவெடுக்கும் என்று குடியரசு துணைத் தலைவர் ஜக்தீப் தன்கர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் மகாத்மா காந்தியால் தொடங்கி வைக்கப்பட்ட ஹரிஜன் சேவக் சங்கத்தின் தொன்னூறாவது நிறுவன தின நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பேசிய அவர் இலவச சமையல் எரிவாயு இணைப்பு ஏழை மக்களுக்கு வங்கி கணக்கு தொடங்கியது கொரோனா தொற்று காலத்தில் தொன்னூறு கோடி மக்களுக்கு இலவச உணவு தானியங்கள் வழங்கியது ஆகியவை காந்திய சிந்தனைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்று தெரிவித்தார் தூய்மை எரிசக்திக்கான புதிய கண்டுபிடிப்புகளை அதிகரித்து கார்பன் உமிழ்வுகளை குறைப்பதில் இந்தியா உறுதி பூண்டுள்ளதாக மத்திய இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் கூறியுள்ளார் அமெரிக்காவின் பென்சில்வேனியாவில் உலகளாவிய தூய்மை எரிசக்தி செயல் மன்றம் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டில் பங்கேற்று உரையாற்றிய அவர் இரண்டாயிரத்து முப்பதாம் ஆண்டுக்குள் புதைப்படிவம் அல்லாத ஆதாரங்களில் இருந்து ஐநூறு ஜிகாவாட் திறன் கொண்ட மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்ய இந்தியா உறுதி பூண்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் Mission Innovation has demonstrated itself as the political forum addressing clean energy innovation through action-oriented intergovernmental cooperation. When we are faced with global concerns, the remedies and the solutions have to be global and the effort also has to be global because it's not confined to any nation per se but something which has stakes with the mankind as a whole. And therefore, we look forward to countries showcasing new demo projects, new R&D initiatives, and how they mobilize further action in India in 2023. பொள்ளாச்சி கோவை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பிஜேபி மற்றும் இந்து அமைப்பு நிர்வாகிகளின் வீடு வாகனங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது என்று மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு மீன்வளம் கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் தெரிவித்துள்ளார் ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோவில் சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவில் ஆகியவற்றில் அமைச்சர் எல் முருகன் நேற்று சாமி தரிசனம் செய்தார் பின்னர் திருச்சி விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் எல் முருகன் பொள்ளாச்சி கோவையில் பிஜேபி மற்றும் இந்து அமைப்பு நிர்வாகிகளின் வீடு வாகனங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தியவர்களை உடனடியாக கண்டுபிடித்து கடுமையான நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் தமிழகம் முழுவதும் குறிப்பாக கோயம்புத்தூர் திண்டுக்கல் மேட்டுப்பாளையம் பொள்ளாச்சி திருப்பூர் சென்னை தாம்பரம் ஈரோடு இந்த மாதிரி பகுதிகளில் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய நிர்வாகிகள் இந்து இயக்கத்திற்காக வேலை செய்கின்ற நிர்வாகிகள் அவர்களுடைய வீடுகள் அவர்களுடைய வாகனங்கள் அல்லது அவர்களுடைய தொழில் செய்யும் பகுதிகளை குறிவைத்து கடுமையான தாக்குதல்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறது இந்த தாக்குதலை வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது தமிழக அரசாங்கம் உண்மையான குற்றவாளிகளை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் தமிழக காவல்துறை தீவிரமான விசாரித்து யார் யார் இதில் இன்வால்வ் ஆயிருக்கிறார்கள் யார் யார் இதில் தொடர்பு இருக்கிறது அத்தனை பேர் மேலையும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய வேண்டுகோள் திருச்சி அகில இந்திய வானொலி நிலையம் தொடர்பான கேள்வி ஒன்றுக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் எல் முருகன் எந்த காரணத்தை கொண்டும் திருச்சி அகில இந்திய வானொலி நிலையம் மாற்றப்படாது என்றும் வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் என்றும் கூறினார் திருச்சியினுடைய வானொலி நிலையம் என்பது ஒரு பாரம்பரியமிக்க வானொலி நிலையம் திருச்சி வானொலி கேட்டு தான் நம்மளாம் நிறைய விஷயங்கள் சின்ன வயசுல வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் திருச்சி வானொலி எந்த நேரத்திலையும் மாற்றப்படாது ஒரு வதந்திகளுக்கு நம்ப வேண்டாம் 
இதனிடையே பொதுமக்கள் பதற்றமோ அச்சமோ அடைய வேண்டிய அவசியமில்லை என்றும் பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு சம்பவங்களில் தொடர்புடையவர்கள் ஓரிரு நாட்களில் கைது செய்யப்படுவார்கள் என்றும் கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் சமீரன் தெரிவித்துள்ளார் ஒரு சில குற்றவாளிகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாகவும் சமூக அமைதியை சீர்குலைப்பவர்கள் குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்யப்படுவார்கள் என்றும் அவர் அப்போது கூறினார் பிஜேபி எப்போதுமே அமைதியை விரும்பக்கூடிய கட்சி என்றும் ஆனால் பெட்ரோல் குண்டு வீசி வரும் சம்பவங்களை பிஜேபி தொண்டர்கள் பொறுத்துக் கொள்ள மாட்டார்கள் என்றும் தமிழக பிஜேபி தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார் சென்னையை அடுத்த தாம்பரத்தில் பிஜேபி சார்பில் நடைபெற்ற கருத்தரங்கில் பங்கேற்ற பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழகம் முழுவதும் பிஜேபி ஆர் எஸ் எஸ் இந்து முன்னணி நிர்வாகிகள் மீது பத்தொன்பது இடங்களில் தாக்குதல் நடைபெற்றுள்ளதாகவும் இது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது என்றும் தெரிவித்தார் திமுக அரசு ஒருதலைபட்சமாக நடந்து கொள்கிறது என்றும் வருகிற இருபத்தி ஆறாம் தேதி பிஜேபி சார்பில் கோவையில் மாபெரும் அறப்போராட்டம் நடைபெறும் என்றும் அண்ணாமலை குறிப்பிட்டார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் முதல் உறுதிமொழி வளர்ச்சி அடைந்த பாரதத்தை உருவாக்க பெரிய உறுதிப்பாடு இரண்டாவது உறுதிமொழி அடிமை தன்மை உணர்வினை முழுமையாக துறப்பது மூன்றாவது உறுதிமொழி நம்முடைய பாரம்பரியத்தின் மீதான பெருமிதம் நான்காவது மற்றும் ஐந்தாவது உறுதிமொழி தேசத்தின் ஒற்றுமை அதன் ஒருமைப்பாடு ஒன்றுபட்ட பாரதம் உருவாக நாம் அனைவரும் ஒன்றுபடுவோம் இந்த விஷாலுக்கு எல்லாம் ஒழுங்கா போயிட்டு இருக்கு நேத்து அவனோட பேங்க் அக்கௌண்ட்ல பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் ஃப்ராட் நடந்திருக்கு தெரியுமா ஆனா அவனுக்கு டென்ஷனே இல்ல டென்ஷன் எதுக்கு என்னோட தப்பு எதுவும் இல்ல ஆனாலும் ஃப்ராட் நடந்த உடனே பேங்க்கு தெரிவிச்சுட்டேன் ஆர்பிஐ சொல்லுது உங்க அக்கௌண்ட்ல இருந்து யாராவது மோசடியா பணம் எடுத்தா உடனே பேங்க்கு சொல்லிடணும் மூணு நாளைக்குள்ள சொன்னா எந்த நஷ்டமும் ஏற்படாது எவ்வளவு லேட் பண்றீங்களோ அவ்வளவு அதிக நஷ்டமாகும் கேளு எல்லாம் தானே நடக்காது நாம தான் ஒழுங்கா நடக்க வைக்கணும் ஆர்பிஐ சொல்லுது விவரமா இருங்க எச்சரிக்கையா இருங்க சென்னை பாரதிய வித்யா பவனில் அத்வைதமும் ஆட்டிசமும் என்ற ஹிந்தி நூல் வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி பங்கேற்ற புத்தகத்தை வெளியிட்டார் நூலை வெளியிட்டு பேசிய ஆளுநர் ஆட்டிசம் ஒரு நோய் அல்ல என்று கூறினார் Yes, differently why it could be. That is our material explanation, physical explanation. But taking it to the spiritual level, சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் பரப்புரை கழகத்தை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் நேற்று தொடங்கி வைத்தார் தமிழை எளிமையாக கற்பதற்கான தமிழ் பாடநூல்கள் வெளிநாடுகள் மற்றும் வெளி மாநிலங்களில் தமிழை கற்பிக்கும் அமைப்புகளுக்கு நிதியுதவி வழங்குதல் தமிழை திறம்பட கற்பிக்க ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சி போன்ற நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள இந்த தமிழ் பரப்புரை கழகம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது முதற்கட்டமாக இந்த பணிகளுக்காக ஒரு கோடி ரூபாய் நிதியை தமிழக அரசு ஒதுக்கியுள்ளது தமிழ் இணைய கல்விக் கழகத்தினால் உருவாக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தும் பாடப்புத்தகங்களை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வெளியிட்டார் கற்றல் கற்பித்தலுக்கான இதர சேவை புத்தகங்களும் வெளியிடப்பட்டன மொழித்திறனை வளர்க்கும் பயிற்சிகள் தேர்வுகள் முதலானவற்றை மேற்கொள்ள கற்றல் மேலாண்மை அமைப்பு செயலியும் நிகழ்ச்சியில் வெளியிடப்பட்டது இனி வருவது விரைவு செய்திகள் ராஜஸ்தான் மாநில முதலமைச்சர் அசோக் கெலாட் காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிடுவதால் அங்கு புதிய முதலமைச்சரை தேர்வு செய்வதற்காக அக்கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டம் ஜெய்ப்பூரில் இன்று நடைபெறவுள்ளது அசோக் கெலாட் இல்லத்தில் இன்று மாலை நடைபெறவுள்ள கூட்டத்தில் புதிய சட்டமன்ற கட்சித் தலைவரை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவு கடிதம் பெறப்படும் என்று தெரிகிறது இதனைத் தொடர்ந்து அசோக் கெலாட் முதலமைச்சர் பதவியிலிருந்து விலகுவார் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன 
மாற்றுத் திறனாளிகளின் நலனுக்காக தமிழக அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாக மாநில செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சர் மு பே சாமிநாதன் தெரிவித்துள்ளார் திருப்பூர் மாவட்டம் காங்கேயத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மத்திய அரசின் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான அடையாள அட்டைகளை வழங்கி பேசிய அவர் இதை தெரிவித்தார் இதுவரை திருப்பூர் மாவட்டத்தில் நடத்தப்பட்ட சிறப்பு முகாம்கள் மூலம் தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஆறு மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு புதிய அடையாள அட்டைகள் வழங்கப்பட்டிருப்பதாக அவர் கூறினார் நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநர் லட்சுமணன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் தர்மபுரி மாவட்டம் எள்ளுக்குழி சிவப்பு சந்தன மரத்தோட்ட பகுதியில் பசுமை தமிழகம் இயக்கத்தின் கீழ் மரக்கன்றுகள் நடும் பணியை மாவட்ட ஆட்சியர் சாந்தி தொடங்கி வைத்தார் மாவட்டம் முழுவதும் மரக்கன்றுகள் நடும் பணியை செயல்படுத்த பள்ளி மாணவ மாணவிகள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் மரக்கன்றுகளை வழங்கினார் இவ்விழாவில் பேசிய ஆட்சியர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்காம் ஆண்டிற்குள் சுமார் பத்தொன்பது லட்சம் மரக்கன்றுகள் நடுவதற்கு இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் தஞ்சாவூர் சரஸ்வதி மகால் நூலகத்தில் பழமையான புத்தகங்கள் தள்ளுபடி விலையில் விற்பனை செய்யப்பட உள்ளதாக மாநில பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தெரிவித்துள்ளார் மன்னர் சரபோஜியின் இருநூற்று நாற்பத்தி ஐந்தாவது பிறந்தநாளையொட்டி நடைபெற்ற நூல்கள் வெளியீட்டு விழாவில் கலந்து கொண்டு பேசிய அமைச்சர் நூலக பதிப்புகளில் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டுக்கு முன்பு வெளிவந்த புத்தகங்களுக்கு ஐம்பது சதவீதமும் இதர புத்தகங்களுக்கு பத்து சதவீதமும் தள்ளுபடி வழங்கப்படும் இதனை பொதுமக்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொண்டார் மேலும் சில முக்கிய உலக நிகழ்வுகளை விரைவு செய்திகளாக பார்க்கலாம் ஹிஜாப் எதிர்ப்பு போராட்டத்தை கட்டுப்படுத்த சமூக வலைதளங்கள் முடக்கப்பட்ட நிலையில் ஈரானில் தனது ஸ்டார்லிங்க் செயற்கைக்கோள் இணைய சேவையை வழங்கும் என்று எலான் மஸ்க் தெரிவித்துள்ளார் ஈரானில் கடந்த எட்டு நாட்களாக ஹிஜாப் எதிர்ப்பு போராட்டம் தொடர்ந்து தீவிரமாக நடந்து வருகிறது அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரில் ஐநா பொதுச்சபையின் எழுபத்தி ஏழாவது ஆண்டு கூட்டத்தில் காஷ்மீர் பிரச்சினையை எழுப்பிய பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷபாஸ் ஷெரீஃபின் பேச்சுக்கு இந்தியா தரப்பில் கடும் கண்டனம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஐநாவில் உரையாற்றிய இந்திய பிரதிநிதி மிஜிடோ அமைதியை விரும்பும் தேசம் எதற்காக ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று மூன்று மும்பை தாக்குதலுக்கு துணை போன தாவூத் இப்ராஹிமுக்கு அடைக்கலம் கொடுக்க வேண்டும் என பதிலடி கொடுத்துள்ளார் ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபன்கள் ஆட்சியை கைப்பற்றி ஓராண்டு கடந்துள்ள நிலையில் அந்நாட்டிற்கு அளிக்கப்பட்டிருந்த நாட்டோ அல்லாத நட்பு நாடு என்ற அந்தஸ்தை அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் ரத்து செய்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு ஜூலையில் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு நாட்டோ அல்லாத முக்கிய நட்பு நாடு என்ற அந்தஸ்தை அமெரிக்கா வழங்கியது பங்களாதேஷ் பொருளாதாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் ரோஹிங்கியா அகதிகள் மிகப்பெரிய பிரச்சினையை உருவாக்கி வருவதாக அந்நாட்டு பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா தெரிவித்துள்ளார் நியூயார்க்கில் நடைபெறும் எழுபத்தி ஏழாவது ஐநா பொதுச்சபை கூட்டத்தில் பேசிய அவர் ரோஹிங்கியா அகதிகள் விஷயத்தில் ஐநா முக்கிய பங்கு வகிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் இன ரீதியிலான வன்முறை மற்றும் இந்தியாவுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் அதிகரிப்பதால் கனடாவில் உள்ள இந்தியர்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்கும்படி வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது கனடாவில் உள்ள சில பிரிவினைவாத குழுக்கள் காலிஸ்தான் குறித்த பொது வாக்கெடுப்பை பிராம்டன் நகரில் கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதி நடத்தியுள்ளனர் இந்தியா ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையே மூன்றாவது மற்றும் கடைசி இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி ஹைதராபாத்தில் இன்று நடைபெறுகிறது மூன்று போட்டிகளை கொண்ட இருபது ஓவர் தொடரில் இரு அணிகளும் தலா ஒன்றில் வெற்றி பெற்று சமநிலையில் உள்ளன மொஹாலியில் நடைபெற்ற முதலாவது போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணியும் நாக்பூரில் நேற்று முன்தினம் நடைபெற்ற இரண்டாவது போட்டியில் இந்திய அணியும் வெற்றி பெற்றன இந்நிலையில் மூன்றாவது இருபது ஓவர் போட்டி இரு அணிகளுக்கும் இடையே இரவு ஏழு மணிக்கு நடைபெறுகிறது இன்றைய போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணி தொடரை வெல்லும் என்பதால் இரு அணிகளும் வெற்றிக்கான முனைப்புடன் களமிறங்கும் கத்தார் நாட்டின் தோஹா நகரில் நடைபெறும் சாலையோர சிறார்களுக்கான உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டியில் பங்கேற்கும் சென்னை அணி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இது பற்றிய ஒரு செய்தி தொகுப்பு இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்கான சாலையோர சிறார்கள் உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டிகள் அக்டோபர் எட்டாம் தேதி முதல் பதினைந்தாம் தேதி வரை கத்தார் நாட்டின் தோஹா நகரில் நடைபெறுகின்றன இதில் உலக நாடுகள் பலவற்றிலும் இருந்து சாலையோர சிறார்கள் கலந்து கொள்கின்றனர் இரண்டாயிரத்து பத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவிலும் இரண்டாயிரத்து பதினான்கில் பிரேசிலிலும் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு ரஷ்யாவிலும் இந்த ஸ்ட்ரீட் சைல்டு உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டி நடைபெற்றது 
சாலையோர சிறார்களை மையமாக கொண்ட இந்த போட்டி உலகெங்கிலும் உள்ள மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு தங்கள் நாடுகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி நான் யார் என்று உலகுக்கு சொல்லும் வாய்ப்பை வழங்குகிறது சாலையோரங்கள் மற்றும் வேலை சிறார்களுக்கான கருணாலயா மையம் என்பது சென்னையை தளமாக கொண்ட ஒரு தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனமாகும் இது சாலையோர சிறார்களுக்கு மறுவாழ்வு அளிப்பதில் கவனம் செலுத்துகிறது வேலை பார்க்கும் சிறார்கள் துஷ்பிரயோகத்தை எதிர்கொண்ட மற்றும் வீடற்ற நிலையில் இருக்கும் குழந்தைகள் இந்த சங்கத்தால் மீட்கப்பட்டுள்ளனர் கல்வி கலை இசை நாடகம் மற்றும் விளையாட்டு ஆகிய பணிகளை இங்கு வசிக்கும் சிறார்களுக்கு பயிற்சிகள் அளிக்கப்படுகின்றன இதன் மூலம் சாலையோர சிறார்களுக்கும் வேலை பார்க்கும் சிறார்களுக்கும் ஒழுக்கம் மற்றும் நல்ல பண்புகளும் பயிற்றுவிக்கப்படுகின்றன நம்முடைய பெண் குழந்தைகளும் அந்த இருபத்தைந்து நாடுகளில் ஒன்றாக பங்கு பெறுவதற்காக தயாராக ஊக்கத்தோடு இருக்கிறார்கள் அதை நாங்கள் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் காரணம் சென் இந்தியாவிலிருந்து போகக்கூடிய இந்திய அணி சென்னையிலிருந்து செல்கிறது அது ஒரு பெரிய நம்ம தமிழகத்துக்கும் சென்னைக்கும் மிக பெருமையான ஒன்று கருணாலயாவில் இருந்து சென்னை அணி தோஹாவில் நடைபெறும் உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டியில் பங்கேற்க தயாராக உள்ளது இந்த அணியில் இடம்பெற்றுள்ள அனைத்து சிறார்களும் சாலையோரம் வசித்தாலும் தங்களது எதிர்காலத்தை உருவாக்க விரும்புகின்றனர் இந்த சிறார்களின் எழுச்சி உண்மையில் அனைவருக்கும் மனமகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும் என்பதில் சந்தேகமில்லை மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது எண்ணங்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி அகில இந்திய வானொலி தூர்தர்ஷனில் காலை பதினோரு மணிக்கு ஒலிபரப்பு மத்தியில் நிலையான வலுவான அரசு அமைந்துள்ளதால் உலக நாடுகள் இந்தியாவுடன் தொடர்பு வைத்துக் கொள்ள அதிக ஆர்வம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு பொருளாதார வளர்ச்சி சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண ஜி இருபது நாடுகளுடன் இந்தியா இணைந்து செயல்படும் ஐநா பொது சபையில் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் உரை தமிழகத்தில் பிஜேபி மற்றும் இந்து அமைப்பு நிர்வாகிகள் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் சம்பவங்கள் கண்டிக்கத்தக்கது மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் இந்தியா ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கிடையே மூன்றாவது மற்றும் இறுதி இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி ஹைதராபாத்தில் இன்று நடைபெறுகிறது பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை நியூஸ் டிடி தமிழ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெற்றது மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு வணக்கம்